Cześć! Witajcie na kanale Moim Zdaniem Kropka B. Zapraszam Was dzisiaj na nowy film i będzie to tak jak widzicie po tytule Hall z Rossmana. Dawno takiego filmu u mnie na kanale nie było, dlatego że mm, ja nie za każdym razem robię duże zakupy w Rossmanie. Czasem kupuję pojedyncze rzeczy, wrzucałam Wam niektóre zakupy we vlogach albo na Instagramie. Natomiast rzadko mi się zdarza kupować wielką siatę, żeby był jakiś temat na film. Ale mm, tym razem po kilku miesiącach znowu e, dużo rzeczy mi się pokończyło, więc jest pełna siata. E, także nie przedłużając, zaczynamy. Siata jest tutaj ze mną. Nie jest to oryginalna siata z Rosmana, tylko jakaś stokrotka, ale w ramach e, walki z nadmiarem e, reklamówek foliowych e, zaczynam nosić ze sobą jakieś siatki, także e, musicie mi to wybaczyć. A teraz, żeby tu nie szaleścić e, na wizytę foliówką, to wysypałam sobie wszystkie zakupy i przechodzimy e, do ich omawiania. Na początek bardzo prozaiczna rzecz, a mianowicie rajstopy. Czasami kupuję w Rosmanie, czasami w takich sklepach typowo z rajstopami czy z ubraniami, ale akurat wpadły mi w ręce. Czasem w Rosmanie mam tylko problem, dlatego że najczęściej mam problem ze znalezieniem rozmiaru. W Rosmanie często są m i s a l jak na lekarstwo, ale udało się. Tym razem akurat rajstopy z Gatty 8 den, nie miałam ich nigdy, to jest jakaś letnia, syntetyczny jedwab, letnia wersja. Także zobaczymy. Ja się boję takich cienkich rajstop, dlatego że one czasami mi się targają już przy zakładaniu i ani raz mi się nie uda w nich wyjść. Kolejna rzecz to coś do mycia, czyli laktacyt. Jeden się skończył, więc kupiłam następny. Tym razem wybrałam wersję bez pompki, ponieważ pompkę w domu już posiadam z poprzedniej butelki, więc sobie tylko przełożę, a wersja bez pompki była 3 zł tańsza. Ponieważ są upały, to coś przeciwpotnego, antyperspirant Rexona. Tej wersji jeszcze nie miałam. Tutaj jest Invisible Pure i jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście nie będzie zostawiał śladów, ponieważ no, mnie trochę wkurzają białe ślady, jakie zostawia antyperspirant, ale powiedzmy, że godzę się na to w zamian za ochronę, także zobaczymy, czy rzeczywiście się sprawdzi. I dezodorant tutaj Dove Go Fresh. Bardzo jestem ciekawa tego zapachu, dlatego że obecnie mam z Nivei, jakiś właśnie żel do mycia pod prysznic, taki cytrynowo-cytrusowy i bardzo mi się ten zapach podoba, także tutaj jest to grapefruit i trawa cytrynowa. Bardzo jestem ciekawa, czy będzie fajny i świeży, czy będę żałować tego wyboru, ale w ogóle widziałam, że z tych dezodorantów DAW w sprayu pojawiło się dużo fajnych, ciekawych zapachów, jakieś z ogórkiem, coś z gruszką, coś z jabłkiem, także ciekawa jestem. Teraz coś do włosów. To był jeden z głównych powodów, dla którego wybrałam się do Rosmana, a mianowicie szampon do włosów. Poprzedni mój szampon właśnie się skończył. Na szczęście, bo był fatalny, ale o tym może więcej Wam opowiem w denku. A tutaj szampon z Dafa i jest to szampon do włosów zniszczonych, puszących się. Coś takiego miało być. Bardzo jestem ciekawa. Teraz mam odżywkę z Dafa, z której jestem zadowolona. Mam nadzieję, że również będę zadowolona z tego szamponu. Kolejna rzecz, która się u mnie skończyła to plastry z włosów. Długo używałam Joanny Sensual, ale ostatnio coś zaczęła mnie podrażniać, także wracam z powrotem do Vit. Tej wersji jeszcze nie miałam. Tutaj jest wersja z kojącym olejkiem migdałowym i zapachem habru. Nie było innej wersji z Vita, więc wzięłam tą. Wcześniej chyba miałam jakieś z aloesem, coś takiego. Także jestem ciekawa, czy będą równie dobre, co te wcześniejsze, bo zazwyczaj z pasków z woskiem z Vita byłam zadowolona. Coś bardzo prozaicznego, mianowicie patyczki kosmetyczne. Tutaj wybrałam sobie takie dwustronne z jedną stroną w szpic, głównie po to, aby poprawiać sobie nimi makijaż, kiedy coś przy oku się wyjedzie w trakcie malowania. Na opakowaniu jest napisane, że mają olejek z japońskiej róży i rzeczywiście tak, jak wziąłem to pudełko do ręki, to pachną różą. Tutaj z tyłu mają dziurki, bardzo ładnie pachnie i jest też napisane, że są świetne właśnie do poprawek makijażu. Kolejna rzecz to szczotka. Jest to szczotka Stangle Teaser. Ja na tą szczotkę już polowałam jakiś czas, głównie z tego powodu, że szukałam jej w promocji. Ponieważ uważam, że skoro co jakiś czas jest w promocji, to po co mam płacić pełną cenę? Teraz się udało, kosztowała chyba 39 zł w promocji zamiast 50, tak jest chyba w regularnej cenie. Były kolory czarny i różowy, zdecydowałam się na różową, bo czarna wyglądała jakby ją już ktoś odpakowywał, a nie chciałam takiej odpakowywanej i macanej szczotki. I jeśli chodzi o tą szczotkę, to jestem mi bardzo ciekawa, bo e, mam tradycyjnego Tangle Teasera w wersji podróżnej, tej takiej zamykanej. E, mam też e, szczotkę taką chudą z Tangle Teasera i to jest moja trzecia, czyli tak jakby nie mam klasycznej wersji tej niepodróżnej, 
ale mam właśnie te trzy odmiany. Jestem też ciekawa, czy bylibyście zainteresowani takim filmem właśnie z porównaniem szczotek Tangle Teaser, jakie posiadam. Jeśli tak, to piszcie w komentarzach na dole, bo tak jak mówię, mam trzy różne, a nie mam klasycznej, czyli mam podróżną, mam taką chudą, ona chyba jest do stylizacji, do tapirowania i ta jest teoretycznie do czesania na mokro. Natomiast ta i ta chuda do stylizacji mają dużo dłuższe igiełki i na tym mi zależało, dlatego że w tradycyjnym Tangle Teaserze przeszkadza mi to, że ma te igiełki w tej szczotce za krótkie, a ja mam bardzo gęste włosy i gdy czeszę się nim po wierzchu, to tak jakby te igiełki nie sięgają do ostatniej warstwy włosów. Musiałabym się czesać warstwami i to jest bardzo uciążliwe. E, także ta chuda szczotka u mnie się sprawdza dobrze, ten podróżny Tangle Teaser praktycznie leży nieużywany. E, jestem bardzo ciekawa tej szczotki. Wiele osób w internecie ją polecało, e, także jestem ciekawa, czy u mnie się sprawdzi. E, I do czesania na mokro, i do czesania na sucho zobaczymy. Ja w ogóle się bardzo cieszę, że Tangle Teaser jest już teraz tak powszechnie dostępny i możemy go kupić w Rossmanie, ponieważ ja pamiętam, że na początku był szał i te szczotki były w Polsce niedostępne, tylko w internecie i ja mojego pierwszego tego podróżnego Tangle Teasera e, przywiozłam sobie z Londynu, także polowałam bodajże w butcie na niego, e, a teraz możemy iść do Rossmana i te szczotki są po prostu wszędzie, czy w Rossmanie, czy w Hebe, czy w Super Farm. Teraz coś dla domu i kupiłam kilka saszetek zapachowych z pachnącej szafy właśnie do powkładania do szafy, żeby ubrania bardzo ładnie pachniały. My tu już mieszkamy pół roku, ja na początku powkładałam sobie saszetki do szafy, ale mam wrażenie, że już przestały pachnieć, więc czas na nową dostawę. Wcześniej miałam chyba magnolię, a teraz wzięłam jaśmin i drzewo sandałowe. Kolejna rzecz dla domu to chusteczki presto, chusteczki do sprzątania. Skończyły mi się te do lodówki, a bardzo je lubię, także tym razem do lodówki ponieważ używam w domu jeszcze tych do mebli drewnianych i do łazienek, ale je jeszcze mam w zapasie. A tutaj wersja lodówkowa, też bardzo ją lubię, ma bardzo świeży, cytrusowy zapach i bardzo fajnie, szybko czyści się nią lodówkę, fajnie odświeża, także zaraz jak skończę nagrywać ten film, to lecę sprzątać. I ostatnia rzecz dla domu to magiczne gąbki. Tym razem zdecydowałam się na wersję rosmanową z Domolu. Były jeszcze jakieś z niemieckiej firmy w Rosmanie i były dużo droższe. Te kosztowały chyba 4 zł za dwie gąbki, tamte były po 7. Ja wcześniej miałam tylko z Jana Niezbędnego, także jestem bardzo ciekawa tych. Wydaje mi się, że te mają, zaraz sprawdzę, tak, te są całe białe, czyli tak jakby mają dwie strony e, czyszczące, jedna i druga strona, a te, które miałam wcześniej z Jana Niezbędnego, tylko miały jedną białą stronę, a drugą taką e, czerwoną, e, szorstką bardzo, e, czyli tak jakby nie, nie do ścian na pewno. E, także fajnie, że e, w Rosmanie stacjonarnie możemy dostać e, takie dwustronne i jestem ciekawa, czy będą równie fajnie czyścić ściany jak te z Jana Niezbędnego, bo z tamtych byłam bardzo zadowolona. Także zobaczymy. I to już wszystkie moje zakupy. Oprócz tych zakupów pierwszy raz w życiu dostałam w Rosmanie próbki. I dostałam jakieś próbki z Bielendy. Jest to luksusowe masło do ciała. Bardzo jestem tego produktu ciekawa, ale byłam tak zszokowana, jak Pani mi dała te próbki, że właściwie nie chciałam ich zabrać i Pani tam musiała... Yy, przypominać, że to są próbki dla mnie, bo ja byłam tak zszokowana. Pierwszy raz w życiu próbki w Rosmanie, no po prostu szok. W perfumeriach to się zdarza częściej, chociaż też nie zawsze, ale w Rosmanie w próbki e, idziemy naprzód. I to już wszystko w tym ekspresowym holu z Rosmana. Bardzo jestem ciekawa tej szczotki z Tangle Teasera. Za chwilę ją otwieram i od razu będę ją testować. E, tak jak mówię, piszcie w komentarzach na dole, czy chcecie film o e, szczotkach Tangle Teaser, jakie posiadam, co ja o nich myślę i jak się u mnie sprawdzają, bo mam już trzy. E, I to tak jak mówię, trzy nietypowe modele. Także piszcie w komentarzach, e, ja z chęcią taki film dla Was nagram. Jeżeli taki szybki haul Wam się dzisiaj podobał, to dajcie koniecznie kciuki w górę. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Klikajcie na dole guzik subskrybuj i dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Klikajcie także na bloga, Facebooka, Instagrama. Wszystkie linki jak zawsze w opisie na dole. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!